ang planeta. Meron daw tatlong sun? Huh? Araw? Tatlo? Sa isang planeta? Saan kaya ito matatakuan? Pwede kaya natin itong puntahan? Gaano kaya kainit doon? Tatang yan, sasagutin namin. So just stay tuned. Meanwhile, dito sa planet Earth, Alamig, no? <sighs> Ang mga picture na kuha ng Benguet local na si PJ, parang nasa isang Disney movie. Kung saan para bang nabalot sa yelo ang bay ng Benguet. Totoo po na nababalot ang froze o andap ang pananim namin. Ah, pero hindi totoo na nag sa Benguet, ha? Umabot lang ng 6 degrees Celsius ang temperature last January 10. Parang nasa loob ng freezer feels. <laughs> Kaya ang resulta, ang tinatawag ng locals na andap or in English, frost. Kung saan nagsisimula ng magyelo ang mga alaman at iba pang pananim. Mukha lang cold, pero dahil nito, ilang pananim pwedeng masira at di mabinta. Ang mga pananim sa binggit ay pwedeng mabuhay sa temperature na 7 degrees Celsius pataas. Kapag bumaba pa sa 6 degrees Celsius, nagkakaroon na ng andap at may posibilidad ng masirang ibang pananim. Ayon sa pag-asa, o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, aabot pa hanggang February ang nararanasan nating labig. Ito ay bunsod ng hangi amihan na nagpapababa ng temperatura tuwing January until February of every year. Match, dahil kahit malamig ang panahon, hindi tayo iniiwan ni Haring Araw. Ang tanong, gaano kainit ang araw? Yung tepo masunog ka. Nako, sobrang init! Ang araw ay may init na 5,500 degrees Celsius o 55 times hotter than boiling water. Pero di hamak na mas mainit ang core o gitnang bahagi nito ng 150,000 degrees Celsius o 1,500 times hotter naman than boiling water. Gaano naman kalayo ang sun mula sa Earth? 1 million kilometers? 100 billion kilometers? Ang sun ang closest star sa Earth na may layang 150 million kilometers. Therefore, kung gamit ang regular na sasakyan na may speed limit na 60 km per hour, aabot ang 25 million hours o 2,854 years na non-stop drive para marating ang araw. Eh, gaano na kalaki ang araw? Kasi ang laki ng Earth! Kasi ang laki ng Philippines? Sobrang laki! Like than 1 million times bigger to sa Earth. Tama! Kasi ang mahigit 1 million planet Earth sa loob ng sun. Kung ang Earth ay nag-orbit o nagre-revolve sa isang star, which is the Sun, may isang recently discovered planet naman na pinalilibutan ng tatlong stars. At isa rito, Sun-like pa. Ito ang planet KO15AB. Ito ay na-discover ng NASA through its hunting missions and ground-based telescopes. Matatagpon ito 1,800 light years from the Earth. Bukod sa napakalayo nito, Wala pang pag-aaral kung habitable ito o kung may kaya bang mabuhay na living thing dito. Pinangalan nilang star A, B, at C ang mga araw na nakapalibot dito. Kung ikukumpare natin dun sa si KO15AB sa, sa Earth, uh, masasabi natin medyo mainit siya. Kasi nga, una-una, kahit yung dalawang star pa lang na malapit sa kanya, alisin na natin yung isang mas malayo na every 400 years yung ikot ng orbit na yun. Uh, masyadong mainit na yung, yung dalawa dalawang sun na nakikita niya sa planet na yon. So, parang mahirap atang parang halos lahat ng angulo na arawan siya. So, parang wala siya wala tayong masabing night time sa kanya. Yan on. Ang star A and B ay nag-orbit sa isa't isa every 30 years, while star C orbits star A and B every 400 years. Triple star system ang tawag dito. Pag sinabi natin star system, marami stars pero bawat isang star tapos kung may umiikot sa kanyang mga planets, yun yung tinatawag natin star system. Although sanay tayo sa nag-iisang star lang natin, pero kung titignan natin yung langit, mahigit sa 80% ng mga stars sa langit na nakikita natin are 
uh, binary system sila. Ibig sabihin, dalawang mga stars yung mga nag-iikutan na yun. Ganun karami yung mga, mga stars na binary system. Habang ang Earth ay may single star system, which is the Sun, ito ay may planetary system dahil may iba pang planet sa ating solar system na nag-orbit din sa Sun. Every now and then, may mga bagong nakakagulat na discovery in and out of our planet. What can we say? Ito talaga ang universe na tinitira natin. Highly mysterious and truly amazing. Music